ইন্টার্নশিপ অথবা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের জব পাওয়ার জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রজেক্টগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে আমাদের অনেক গ্র্যাজুয়েটের একটি এক্সকিউজ থাকে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াকালীন সময়ে আমাদের তো হাতে সময় থাকে না এত বেশি পরীক্ষা কুইজ তারপর থাকে অ্যাসাইনমেন্ট তারপর আমাদের ট্যুর পার্সোনাল কাজকর্ম সব মিলে আমরা নতুন করে প্রজেক্ট করার সময় পাই না এই ব্যাপারে আমরা আমাদের মুশফিক রনি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটি চলাকালীন সময়ে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন লাইফে কিভাবে আমরা আমাদের প্রজেক্টগুলো তৈরি করতে পারি যেগুলো আমাদেরকে ইন্টার্নশিপ অথবা জবে ল্যান্ড করতে সহায়তা করবে তো চলুন আমরা দেখে আসি যে আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফে কিভাবে আমরা আমাদের প্রজেক্টগুলো তৈরি করতে পারি আমরা যখন ইন্টার্নশিপে যাই বা যখন আমরা ইন্টার্নশিপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি এটা মেনলি আমাদের টাইমটা থাকে হচ্ছে টেন সেমিস্টার ইলেভেন সেমিস্টার এরকম সময়টাতে কিন্তু আমরা অনেক ভুল করি যেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে শুরু করে টেন সেমিস্টার পর্যন্ত এই সময়গুলোর মধ্যে হয়ে যায় তো ওই জিনিসগুলো নিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে মানে আমরা ইন্টার্নশিপ নিয়ে কথা বলার আগে এই জিনিসগুলো আর একটু ক্লিয়ার হওয়া ভালো যাতে হচ্ছে আমাদের এখনকার কারেন্ট যে স্টুডেন্টরা আছে তারা যেন উপকৃত হতে পারে বা তারা যেন এই জিনিসগুলো জানতে পারে আর আমি আবার বলে নেই এই এইগুলো প্রত্যেকটা জিনিসে হচ্ছে আমার নিজের পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স করা মানে আমি একদম সার্টিফাইডলি বা শিওর দিয়ে বলে দিচ্ছি না যে এটাই করতে হবে আপনাদের এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স মানে এই সিরিজটাতে আমি আমি যা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে পুরোটাই আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি শেয়ার করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে যে অজুহাতটা আমাদের থাকে আমরা যখন টেন সেমিস্টারে থাকি তখন সেটা হচ্ছে আমি তো পড়াশোনা করার যে টাইমটা মানে নর্মালি তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর প্রেশার থাকে তো আমি পড়াশোনা করার জন্য যে টাইমটা পেতাম সেই টাইমের মধ্যে তো আমি পড়াশোনা করেই শেষ করে শেষ করতে পারতাম না মানে এত অ্যাসাইনমেন্ট এত প্রজেক্টস এত কিছু থাকে যে মানে আমার তো এক্সট্রা কোনো কিছু শেখার বা এক্সট্রা কোনো কিছু করার সময় নেই তাহলে আমার কথা হচ্ছে যে আমি কখন এগুলো করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি মানে আমরা এই প্রশ্নটার সলভটা কিভাবে দিতে পারি এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের প্রথম মানে মেইন কনসার্ন এই প্রশ্নটার উত্তরটা হচ্ছে এরকম যে প্রথমত আপনি চিন্তা করেন আপনার কাছে টাইম খুবই কম আমি প্রথমে ধরে নিলাম আপনার কাছে টাইম নেই আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন আপনার প্রজেক্টস সের চাপ অ্যাসাইনমেন্টস এর চাপ ক্লাস টেস্ট প্রত্যেক মান্থে হচ্ছে সেমিস্টারের এক্সাম থাকে বা হচ্ছে টার্ম এক্সাম থাকে আপনি আপনি টাইম পাচ্ছেন না ওকে দ্যাটস ফাইন টোটালি ফাইন আপনি টাইম পাচ্ছেন না তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস বলবো যে থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনি টাইম পেয়েছিলেন সো কিভাবে যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করছেন তখন আপনি যদি একজন সিএসি গ্রাজুয়েট হন আপনি মিনিমাম পাঁচটা ম্যাক্সিমাম ছয়টা সাতটা প্রজেক্টস তো করেনি তো আমার কথা হচ্ছে এই প্রজেক্টস গুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমামই করে থাকে জাস্ট টু পাস ওয়ে দ্যাট কোর্স মানে আমরা এই কোর্সটাকে শুধুমাত্র পাস করার জন্য যতটুকু করা দরকার ততটুকু করি অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে সারকে যতটুকু দিয়ে খুশি করা যায় ততটুকু পর্যন্তই আমাদের লিমিট থাকে বা আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে যে জিনিসটা হওয়া উচিত না আমাদের হওয়া উচিত যতক্ষণ না আমার নিজের মনকে আমি স্যাটিসফাইড করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই প্রজেক্টসকে আমি আরো বেশি ইনপুট দিয়ে যাব আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে আপনি টেন সেমিস্টারে আসতে আসতে আপনার হাতে মিনিমাম ছয়টা ম্যাক্সিমাম দশটা একদম ফুল প্রজেক্টস থাকা পসিবল সেটা কিভাবে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে প্রজেক্টসগুলো করছেন সেই প্রজেক্টসগুলোকে জাস্ট মানে ওই কোর্সটাকে পাশ করার জন্য করেন না এই জিনিসটাকে এভাবে করেন যে আপনি আপনার ওই প্রজেক্টস গুলাকে আপনি আপনার সিভিতে ইনক্লুড করবেন তো এটার জন্য আপনার যেটা করতে হবে যে মনে করেন স্যার আপনাকে বলছে যে এই এই জিনিসগুলো করো আপনার নিজের তো একটা বুদ্ধি বা সেন্স আছে আপনি ওই জিনিসটা নিয়ে একটু রিসার্চ করেন দেখেন এই জিনিসটাতে অ্যাডভান্স কোন জিনিসটা করা যায় নর্মালি স্যাররা চায় যে স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টদের একটু বেসিক কিছু জিনিস দিয়ে দিতে যেমন ডেটা রাখলেন ডেটা তুলে নিয়ে আসলেন দেন হচ্ছে কোনো কিছু করে একটা রিপোর্ট জেনারেট করলেন এই ধরনের কিছু একটা তো 
তো আপনি একটু অ্যানালাইসিস হোক সেটা এইচটিএমএল সিএসএস হোক সেটা পিএইচপি সেটা জাভা জাভা এফেক্স সি শার্প এনিথিং কিন্তু আপনি এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করেন যে এইগুলো দিয়েই আমি যদি একটু অন্যরকম কিছু বানাতে পারি তারপর আপনি ওই আইডিয়াটা নিয়ে স্যারকে দেন স্যার কখনোই না বলবে না আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বলেন বা আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলেন কখনো কোনো স্টুডেন্ট স্যারকে অ্যাপ্রোচই করে না এটা খুবই রেয়ার আমি আমার পার্সোনালি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের লাইফে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি আমার ফ্রেন্ডদের থেকে বেশি আমি আমার স্যারদের সাথে টাইম স্পেন্ড করেছি কারণ আমি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম মানে সেই দিক থেকে আমি মানে ওনাদের কাছ থেকেও শুনেছি যে একটা স্টুডেন্ট যে এসে অ্যাপ্রোচ করবে সেই অ্যাপ্রোচটাই তো করে না স্যারকে যে অ্যাপ্রোচ করবে স্যার আমি এরকম একটা কিছু করতে যাচ্ছি সেই অ্যাপ্রোচটাই করে না আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা যারা সিনিয়র ভাইরা আছি বা আমরা যারা সিনিয়র ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে আমরাও অনেক সময় দেখেছি যে একটা ব্যাচ থেকে ম্যাক্সিমাম দুইজন তিনজনের বেশি স্টুডেন্ট অ্যাপ্রোচই করে না যে ভাই আমি এই জিনিসটা শিখতে চাই আমি এই জিনিসটা করতে চাই মানে আমাদের মধ্যে ওই অ্যাপ্রোচের জিনিসটাই নেই এখান থেকে আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারলেন যে আপনি যদি চালাকির সাথে কাজ করেন বাই এন্ড অফ এইট সেমিস্টার নাইন্থ সেমিস্টার টেন সেমিস্টার আপনার হাতে ফুল সিক্স প্রজেক্ট থাকবে এই ছয়টা প্রজেক্ট আপনার একটা ইন্টার্নশিপ পাওয়ার জন্য কতটুকু যে হেল্প করবে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমি যদি কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া বলি মানে কয়েকটা পয়েন্ট বলি যে কেন হেল্প হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনি যখন একটা ইন্টার্নশিপ দিতে যান সেই ইন্টার্নশিপে যখন ভাইভ আপ দেন বা আপনি যখন সিভি সাবমিট করেন মনে করেন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন জাভা স্ক্রিপ্টের কোন একটা ডেভেলপার হিসাবে বা আপনি সি শার্পের কোন একটা ডেভেলপারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন বা ডট নেটের কোন একটা ডেভেলপারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সেখানে জিনিসটা এরকম না যে আপনার সবগুলো প্রজেক্ট সি ডট নেটেরই হতে হবে বা যারা আপনাকে ইভালুয়েট করবে তারা এটাই দেখবে যে আপনার ডট নেটের কতগুলো প্রজেক্টস আছে সেই সেই জিনিসগুলো দিয়ে আপনাকে ইভ্যালুয়েট করা হবে না এ ধরনটা কিন্তু ভুল আপনাকে অ্যাকচুয়ালি ইভ্যালুয়েট করা হয় মানে তখন আপনি যখন ফ্রেশ তখন আপনাকে অ্যাকচুয়ালি দেখা হয় যে আপনি প্রিভিয়াসলি কি কি করেছেন আপনি যদি তখন ওইখানে একটা পিএইচপি প্রজেক্টও দেখেন মনে করেন আপনি ডট নেটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু আপনি পিএইচপির একটা সুন্দর প্রজেক্টস দেখালেন যেটা আপনার নিজের করা সেই জিনিসটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে আপনার ওই ইন্টারভিউটার মধ্যে সো আমরা যারা বলি যে আমরা টাইম পাচ্ছি না এত অ্যাসাইনমেন্টস এত কিছু এত কিছুর মধ্যে নতুন কোন কিছু কিভাবে শিখবো নতুন কোন কিছু শেখার দরকার নেই তো আপনার কাছে এনাফ টাইম আছে আপনি আপনার গ্রাজুয়েশন লাইফে যে যে জিনিসগুলো আপনাকে শেখানো হয় আপনি সেগুলো যদি নিজে ভালোভাবে শিখেন এবং ওই জিনিসগুলা যদি মানে এই প্ল্যান নিয়ে শিখেন যে এই জিনিসটাকে আমি সিভিতে ইনক্লুড করব তাহলেই তো এনাফ এক্সট্রা কোনো কিছু তো অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু যদি এক্সট্রা কোনো কিছু আপনি করতে না পারেন যতটুকু আপনি গ্রাজুয়েশন লাইফে করেন ততটুকুই যদি ঠিকভাবে করেন ইটস ফার বেটার আর এটা অনেক কিছু যে আপনি এতটুকু দিয়েই আপনি একটি ইন্টারভিউ চালিয়ে নিতে পারবেন হ্যাঁ তবে এরপর যদি এক্সট্রা কোনো কিছু করেন সেটা অনেক বড় প্লাস পয়েন্ট সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যখন আপনার ইউনিভার্সিটির প্রজেক্টস গুলাকে মনোযোগ দিয়ে করবেন তখন আপনার মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইব চলে আসবে দেখবেন যে আপনি এমনিতেই টাইম বের করে ফেলতেছেন নতুন প্রজেক্টস গুলাকে আলাদাভাবে করার জন্য সো যারা কারেন্টলি ফার্স্ট সেমিস্টারে আছেন সেকেন্ড সেমিস্টারে আছেন তারাও এখন চিন্তা করেন যে ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে যে যে প্রজেক্টস গুলো দিচ্ছে বা ইউনিভার্সিটি আপনাকে যে যে কাজগুলো করতে দিচ্ছে সেই কাজগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে করেন এবং সেগুলোকে এমনভাবে করেন যাতে আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ এই কাজটাকে আমি আমার সিভিতে দেখাতে পারো আমি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম আমি দেখেছিলাম মানে আপনি যত খারাপ স্টুডেন্টই হন আপনার মধ্যে এই সেন্সটুকু অবশ্যই আছে যে এই প্রজেক্টটা কি আপনি স্যারকে দেখানোর পর বা কোর্সটা পার হয়ে যাওয়ার পর আপনি কাউকে দেখাতে পারবেন কি কারণ এতটুকু কিন্তু একজন মানে একজন ডাম স্টুডেন্টও বোঝে যে এই যে এই এতটুকু যে আমি স্যারকে পার করে যাওয়ার জন্য তৈরি করলাম এই জিনিসটা আমার এইখানেই শেষ এরপর কিন্তু আমি আর কাউকে দেখাতে পারবো না কারণ এটার মধ্যে ওই কোয়ালিটিটা নাই যে আমি এই জিনিসটা অন্য কাউকে আবার দেখাবো সো নিজেকে ব্লেম করেন ইউনিভার্সিটির ব্লেম দিয়ে কোনো লাভ নাই ইউনিভার্সিটি আপনার টাকা নিবে ইউনিভার্সিটি আপনাকে পড়াবে কিন্তু ইউনিভার্সিটির কাজ এটা না যে আপনাকে একটা চাকরি ধরিয়ে দেবে চাকরি পাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার নিজের চাকরি আপনার নিজের পেতে হবে সো আপনার নিজের জন্য কাজ করতে হবে সো ইউনিভার্সিটি আপনাকে চাপ দিবে ইউনিভার্সিটি সব কিছুই করবে সো এর মধ্যে হচ্ছে আপনার স্মার্টলি টাইম বের করতে হবে সো আপনার যেহেতু ইউনিভার্সিটির প্রজেক্টস করতেই হবে এটাতে তো আপনার করার কিছু নাই 
আপনি না করলে তো ফেল করবেন এই জিনিসটা কিন্তু আপনার অবশ্যই করতে হবে আপনার কাছে কোনো ওয়েই নেই যদি এটার জন্য পাঁচ ঘন্টাও দেন এবং সেই পাঁচ ঘন্টার যদি কোনো আউটকাম না আসে মানে আপনি পাঁচ ঘন্টা মনে করেন যে পুরো সেমিস্টারের একটা প্রজেক্ট করার জন্য পাঁচ ঘন্টা টাইম দিলেন মানে পাঁচ ঘন্টা টাইম দিয়ে শুধু স্যারকে পার করে দিলেন আর এমন হলো যে এই পাঁচ ঘন্টার জায়গায় যদি আপনি ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা টাইম দিতেন তাহলে স্যার তো খুশি হতো হতোই পাশাপাশি এই প্রজেক্টটা আপনার জব পাওয়ার জন্য অনেক বড় কাজে দিত তাহলে কি এই জিনিসটা ভালো না তাহলে আমরা যারা টেন সেমিস্টার বা ইলেভেন সেমিস্টারে এসে চিন্তা করি যে আমার হাতে সময় ছিল না নতুন কিছু শেখার এনাফ সময় ছিল না ভালো প্রজেক্টস করার ধারণাটা কিন্তু ভুল আর আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের বলবো যারা হচ্ছে এখন কারেন্টলি পড়াশোনা করছেন তাদের জন্য কখনো এরকম গ্রুপে যাবেন না যেই গ্রুপে একজন আছে যেই সব কাজ করে ফেলে অলওয়েজ গ্রুপটা এরকম করার চেষ্টা করবেন মানে সবার যেন এই চিন্তা ভাবনা থাকে সব কাজ আমি করব মানে সবাই যেন সব কাজ করার জন্য মানে পাগল হয়ে যায় কারণ ওই একজনকে যখন কাজটা করতে দিবেন সে তো তার প্রজেক্টসটা নিজের জন্য তৈরি করে ফেলবে তার নিজের শেখা হবে আপনার কিন্তু কোনো কিছুই শেখা হবে না সো টাইম নেই আমি টাইম পাই না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ি অনেক প্রজেক্টস অনেক কিছু এগুলো এক্সকিউজ দিয়ে কোনো লাভ রনি ভাইয়ের একটি কথা আমি রিপিট করতে চাই সেটি হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে যদি আপনি জব না পান তাহলে কিন্তু এর দায়ভার আপনার নিজেকেই নিতে হবে কিভাবে আপনি আপনার প্রজেক্টের জন্য সময় বের করতে পারবেন এবং আপনার প্রজেক্টগুলোতে কিভাবে সিবিতে অ্যাড করার উপযোগী করে তৈরি করবেন সে ব্যাপারে তো রনি ভাই আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এখন আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই ভিডিওটি দশ এগারো সেমিস্টারের স্টুডেন্টের জন্য যত বেশি উপকার না হবে তার থেকে বেশি উপকার হবে আমাদের যে কারেন্ট রানিং কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টরা রয়েছে তাই আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা বেশি বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার শেয়ার থেকে আপনার জুনিয়র ফেলো স্টুডেন্টরা এই ব্যাপারটিতে এখনই সতর্ক হতে পারে মনে রাখবেন যদি আপনার ফেলো স্টুডেন্টরা ভালো করে তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটির সুনাম হবে আর আপনার ইউনিভার্সিটির সুনাম হলে কিন্তু আপনার সার্টিফিকেট ভ্যালু বাড়বে আমরা পরের পর্বগুলোতে আবারও কথা বলবো মুশফিক রনি ভাইয়ের সঙ্গে যে কিভাবে ফাইনালি ইন্টার্নশিপ পাওয়া যায় কিভাবে ফ্রেশ জবে ল্যান্ড করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সবশেষে আরেকটি কথা বলি বাইরে কিন্তু কোভিড আউটব্রেকের কারণে সিচুয়েশন খুবই খারাপ হচ্ছে আপনারা সবাই ঘরে থাকুন স্টে হোম স্টে সেফ